नवंबर 2020 सीएसआईआर नेट फिजिकल साइंस के पेपर में कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स से टोटल तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे लेट्स सॉल्व दीज थ्री क्वेश्चंस अ टाइट बाइंडिंग मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन डायमेंशनल हैज द डिस्पर्जन रिलेशन गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बेस्ट रिप्रेजेंट द डेंसिटी ऑफ स्टेट ओवर द गिवन रेंज यह क्वेश्चन टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन के लिए वन सिस्टम में डिस्पर्जन रिलेशन दिया गया है हमें दिए गए रीजन में डेंसिटी ऑफ स्टेट का बेस्ट ग्राफ आइडेंटिफाई करना है डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है इस रिलेशन को वेव वेक्टर के के फॉर्म में लिखें तो हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट का यह रिलेशन मिलता है नाउ प्रॉब्लम यह है कि इस रिलेशन में डी के बाई की वैल्यू तो दिए गए डिस्पर्जन रिलेशन से कैलकुलेट की जा सकती है लेकिन डी एन की वैल्यू का आइडिया नहीं है इसके लिए हमें लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को समझना होगा किसी लैटिस में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कई तरह के थ्योरीज दी गई उन्हीं में से एक है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं जैसे एक वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स में पार्टिकल्स इसलिए इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इस रिलेशन से दी जाती है जहाँ n नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं चूंकि इलेक्ट्रॉन फॉर्मियॉन्स हैं तो एक लेवल में ऑपोजिट स्पिन वाले दो इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मींस n लेवल में टोटल टू एन इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं इसे एनर्जी के रिलेशन में सब्सटीट्यूट करके रीअरेंज करें तो n पाई बाई टू ए को फॉर्मी रेडियस कहते हैं इसे रीअरेंज करके k के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हमें डी एन बाई की वैल्यू टू ए बाई मिलती है नाउ डी ई बाई डी के की वैल्यू डिस्पर्जन रिलेशन से फाइंड आउट करके डेंसिटी ऑफ स्टेट के रिलेशन में सब्सटीट्यूट कर सॉल्व करने पर हमें डेंसिटी ऑफ स्टेट की यह इक्वेशन मिलती है नाउ गिवन रेंज के लिए अगर इसकी वैल्यूज चेक करें तो पाई बाई टू ए पर यह फाइनाइट जबकि पाई बाई ए पर इन्फिनिट रिजल्ट देती है जो कि ऑप्शन टू के ग्राफ से मैच हो रहा है ए सर्टेन टू डायमेंशनल सॉलिड क्रिस्टलाइज टू अ स्क्वायर मोनो एटोमिक लेटिस विद लेटिस कॉन्स्टेंट ए ईच एटम कैन कॉन्ट्रीब्यूट एन इंटीजर नंबर ऑफ फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ईच एटम मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट सच दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्मी सर्कल एट जीरो टेम्परेचर इनक्लोज द फर्स्ट ब्रोलियन जोन कम्प्लीटली इज के स्पेस या रेसिप्रोकल स्पेस में फॉर्मी सर्फेस एक कॉन्स्टेंट एनर्जी ई एफ का ऐसा सर्फेस होता है जिसके सभी स्टेट्स बैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाइड होते हैं जबकि सरफेस के बाहर मौजूद स्टेट्स एम्प्टी होते हैं इन अदर वर्ड्स फॉर्मी सरफेस के स्पेस में फील्ड और एम्प्टी स्टेट्स के बीच बाउंड्री होती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मोनो एटोमिक स्क्वायर लेटिस जिसका लेटिस कांस्टेंट ए है में एक ऐसा फॉर्मी सर्फेस ड्रॉ करना है जो फर्स्ट ब्रोबलेन जोन को पूरी तरह फील करे इसके लिए हमें एक स्क्वायर सिंपल क्यूबिक लेटिस के लिए ब्रुबलिन जोन ड्रॉ करना होगा अगर किसी स्क्वायर लेटिस का लेटिस पैरामीटर ए हो तो उसका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर टू पाई बाई ए होता है यह रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर फर्स्ट ब्रुबलिन जोन को डिफाइन करता है जिसकी रेंज माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए तक होती है इस फर्स्ट ब्रुबलिन जोन का एरिया सिंपली फोर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल होगा यहाँ ध्यान दें तो जोन के सेंटर से जोन बाउंड्री पाई बाई ए डिस्टेंस पर है ऐसे में हमें इस सेंटर पर ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो फर्स्ट ब्रोबलेन जोन को पूरी तरह फिल कर दे अगर हम पाई बाई ए रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो यह फर्स्ट ब्रोबलेन जोन को पूरी तरह इनक्लोज नहीं कर पाएगा ऐसे में हमें ऐसा सर्कल ड्रॉ करना होगा जिसका रेडियस स्क्वायर के हाफ ऑफ डायगोनल यानी कि रूट टू पाई बाई ए से ज़्यादा हो अदरवाइज सर्कल पूरी तरह जोन को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मी सर्कल का रेडियस के एफ है बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर्मी सर्कल का एरिया लैटिस में एटम्स के बैलेंस पर डिपेंड करता है मीन्स लैटिस में पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर एटम मोनोवेलेंट है तो फॉर्मी सर्कल का एरिया फर्स्ट ब्रोबलेन जोन के टोटल एरिया का केवल हाफ ऑक्यूपाई करता है बाकी का एरिया वैकेंट रहता है इस रिलेशन को रीअरेंज करने पर सर्कल का रेडियस 0.798 पाई बाई ए आता है
जो कि फर्स्ट ब्रिवलेंट जोन को फुली एनक्लोज करने में सफिशेंट नहीं है अगर एटम डाइवेलेंट हो तो फॉर्मी सर्कल का एरिया फर्स्ट ब्रिवलन जोन के इक्वल एरिया को ऑक्यूपाई करता है बट प्रॉब्लम यह है कि इस एरिया का सर्कल फर्स्ट ब्रिवलन जोन को पूरी तरह इनक्लोज नहीं कर पाता है यह सर्कल जोन के कॉर्नर पर जोन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर पाता अगर एटम ट्राइवेलेंट हो तब भी यही बात लागू होती है फॉर्मी सर्कल फर्स्ट ब्रिवलन जोन को पूरी तरह इनक्लोज नहीं कर पाता है लेकिन अगर एटम टेट्रावेलेंट हो तो फॉर्मी सर्कल फर्स्ट ब्रिवलन जोन को पूरी तरह एनक्लोज कर लेता है चूँकि एटम टेट्रावेलेंट है इसलिए पर एटम चार इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे सो ऑप्शन थ्री करेक्ट है अ लेट इज इज डिफाइंड बाय द यूनिट वेक्टर्स ए वन ए टू एंड ए थ्री वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो इज अ कॉन्स्टेंट द स्पेसिंग बिटवीन द वन जीरो जीरो प्लेन ऑफ द लेट इज इज क्वेश्चन में एक लेटिस के तीन यूनिट वैक्टर्स डिफाइन किए गए हैं इस लेटिस के 100 जीरो जीरो प्लेन्स के बीच की इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है सबसे पहले लेटिस की ज्योमेट्री को समझ लेते हैं यह एक क्यूबिक लेटिस नहीं है क्योंकि एक क्यूबिक लेटिस के तीनों यूनिट वेक्टर सेम होते हैं और तीनों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं जबकि गिवन क्वेश्चन में दो यूनिट वैक्टर्स ए और ए सेम है एक्चुअली ए यूनिट वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम ही है बट एंगल की बात करें तो ए वन और ए थ्री के बीच का एंगल तो नाइन्टी डिग्री है लेकिन ए टू वैक्टर ए वन वैक्टर से वन ट्वेंटी डिग्री एंगल पर है यह प्रॉपर्टी एक हेक्सागोनल लेटिस की होती है एक हेक्सागोनल लेटिस में जनरली दो यूनिट वैक्टर सेम होते हैं लेकिन यह मैंडेटरी नहीं है तीनों यूनिट वैक्टर्स भी सेम हो सकते हैं लेकिन एंगल वन डिग्री फिक्सड होता है यह एक हेक्सागोनल लेटिस है एक हेक्सागोनल लेटिस को डिफाइन करने के लिए चार क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की जरूरत होती है तीन एक्सेस ए बी और डी टू डी प्लेन में एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पर और सी एक्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में अगर क्वेश्चन में गिवन वेक्टर्स को एक हेक्सागोनल लेटिस से कंपेयर करें तो ए वन वैक्टर ए एक्सेस की डायरेक्शन में होगा ए टू वैक्टर माइनस आई कैप से सिक्सटी डिग्री एंगल पर जबकि जे कैप डायरेक्शन से थर्टी डिग्री एंगल पर है जिससे ए टू वैक्टर की डायरेक्शन बी एक्सेस की डायरेक्शन में है जो कि ए एक्सेस से 120 डिग्री एंगल पर है ए थ्री वैक्टर वर्टिकल सी एक्सेस की डायरेक्शन में है क्योंकि यह सी कैप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह क्वेश्चन में दिया गया यूनिट वैक्टर्स एक हेक्सागोनल लेटिस के यूनिट वैक्टर्स हैं एक हेक्सागोनल लेटिस के दो प्लेन्स के बीच की स्पेसिंग इस फॉर्मूले से दी जाती है जहाँ सी वर्टिकल एक्सेस को रिप्रजेंट कर रहा है 100 प्लेन के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करें तो हेक्सागोनल लेटिस के 100 प्लेन के बीच की स्पेसिंग अंडर रूट थ्री ए बाई टू आती है जो कि ऑप्शन वन है